குட் மார்னிங் இன்னைக்கு ஹெட்லைன்ஸ் பாருங்களேன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லமா சோ விம்ரடான் இவன் எங்க நடந்துட்டு இருக்கு விம்ரடான் இவன் லண்டன்ல நடக்குது சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளிஸ்கோவா இருக்காங்க இல்லையா சோ இவங்க வந்துட்டு ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க சோ அதுதான் இது சோ கூடிய சீக்கிரத்துல விம்ரடான் இவன் முடிய போகுது சோ நமக்கு நேம் யார் ஃபைனல்ல வின்னர்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் சோ அதை இன்னைக்கு ஹெட்லைன்ல இருக்கு அண்ட் தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் டுவெல் பிரைட் ஹைட் எவோக்ஸ் ரூபம் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது நம்ம டூ டேஸ் பிஃபோரே நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்துருந்தோம் இல்லையா அப்போ ஃபியூவல் பிரைஸ் அதாவது ஆயில் அண்ட் ஃபியூவல் பிரைசஸோட ரேட் எல்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக போகுது ஸோ டிமாண்ட் வர போகுது ஸோ இந்த பிரைஸ் அதனால இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் இருக்குனாலே அதனுடைய விலை அதிகமாயிடும் இல்லையா ஸோ அப்படி இப்போ அந்த ரேட் அதிகமானதுனால ஸோ அதை எதிர்த்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க எங்க என்ன டெல்லியில ஸோ இந்த இதை பத்தி இன்னைக்கு பேசியிருப்பாங்க அண்ட் தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் சீஃப் ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் விருபத்ரா சிங் டைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தவர் ஸோ இவரு பிறந்துட்டாராமா ஸோ இவரோட பேரை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கைரன் சேஸ் இட் ஹேஸ் காட் கோர்ட் நாட் டு அட்டாச் டுவெண்ட்டி இந்தியன் அசட்ஸ் இன் பாரிஸ் ஸோ இவங்க கைரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு லீடிங் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்க எங்கன்னா யூரோப்ல சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அட்டாச் டுவெண்ட்டி இந்தியன் அசட்ஸ் இன் பாரிஸ் ஸோ இதுல இந்த அசட்டுக்குன்ற வேர்டுக்கனோட மீனிங் பாருங்கம்மா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒர்த் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ மில்லியன் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அசட் இந்த வேர்டுக்குனோட மீனிங் பாருங்க அசட்டுக்கும் அசட்டுக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துருந்தோம் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ஏஎஸ்எஸ் இடி இங்க இருக்கு ஓகேங்களா அசட்ஸ் இதுவே ஏஎஸ்எஸ் இஆர்டி அப்படின்னு என்ன ஏஎஸ்எஸ் இஆர்டி அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்றது ஓகேங்களா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஓகேங்களா இந்த அசட் அப்படின்னா என்ன ஏஎஸ்எஸ் இடி அசட் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூபிள் திங் ஓகேங்களா அது வந்துட்டு எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு பணமா இருக்கலாம் பொருளா இருக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி லேண்டு ஜுவல்ஸ் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஓகேங்களா எதுவா வேணா இருக்கலாம் பட் ஆனா எப்படி இருக்கணும் வேல்யூபுளா இருக்கணும் வேல்யூபிள் திங் அதுதான் அசட்டுக்குண்டான மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் பாருங்க நியூ பேஸ் கேபினெட் ஷபிள் எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் கவர்னன்ஸ் வல் கீப்பிங் இன் மைண்ட் பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷன் ஸோ நேத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கேபினெட் ஃபுல்லா ஷஃபில் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுல என்னதான் வந்துட்டு கவர்னன்ஸ் அதாவது இந்தியன் கவர்னன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற ஒரு மோட்டிவ் திங் இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் அங்க என்ன இருக்கு கீப்பிங் இன் மைண்ட் பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷன் நிறைய பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷன் அதாவது வரப்போற அப்கமிங் எலெக்ஷன்ஸ் வச்சுதான் இந்த டிசிஷன் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல்ல பேசியிருப்பாங்க ஸோ படிச்சு பாருங்க ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ஃப்ரேஸ் ரெண்டு ஃப்ரேசல் ஒர்க்ஸ் ஒரு இடியம் தெரிஞ்சுக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு ஃப்ரேஸ் ரெண்டு ஃப்ரேசல் ஒர்க் அண்ட் தென் ஒரு இடியம் ஓகேங்களா பாக்கலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் As many as new faces were inducted and 12 dropped from the council, which now has 78 members, just 3 shy of the upper limit of 81. அதாவது என்னதான் அந்த கேபினெட்குள்ள முப்பத்தி ஆறு புது முகங்கள் வந்திருந்தாலும் பன்னெண்டு பேர் ரிசைன் ஆகி போயிருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் இப்போ கரண்டா செவன்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த செவன்டி எயிட்ன்ற நம்பர் லாஸ்ட் அப்பர் லிமிட் கவுண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் இதை விட கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது கம்மியா இருக்கு ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ இங்க குடுக்கல அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி கம்மியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இன்கேஸ் செவன்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் வென் கம்பேர் டு த ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு வேல்யூ தெரியலன்னா எப்படி போட்டிருப்போம் இந்த இடத்துல பாருங்க ஷை ஆஃப் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேஸ் மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த லைன்ல செவன்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் வேர் ஷை ஆஃப் வென் கம்பேர் டு த ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு இந்த ஷை ஆஃப்ன்ற வேர்டுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால அந்த லைனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இடத்துல அந்த எயிட்டி ஒன்ன்றதை நமக்கு கொடுக்காம வெறுமனே செவன்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் த்ரீ ஷை ஆஃப் வென் கம்பேர் டு த ப்ரீவியஸ் இயர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஷை ஆஃப்ன்ற வேர்டுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சாதான் இது லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும் போது இன்க்ரீஸ் ஆ டிக்ரீஸ் ஆன்னு எனக்கு
கொஞ்சம் <laughs> இங்க கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்றது என்னது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் இங்க முன்னாடி டிஃபிகல்ட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த சென்டென்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா சோ சாட்டி எயிட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் தான் பாசிட்டிவ் மீனிங் தான் என்னது நம்மளோட நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறது ஓகேங்களா சாட்டிஸ்பைங் அவர் ஓன் நீட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சாட்டிஸ்பைங் அவர் ஓன் நீட் ஓகே அண்ட் தென் இதை ஃபுல்லா அதை பத்தி தான் பேசிருப்பாங்க சோ மோடி வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா த நியூ கம்போசிஷன் ஆஃப் கவுன்சில் இஸ் ஸ்டெப் இந்த step with the bjp's relentless step goes to rope in obc groups dalits and tribes people under the hindutva umbrella politics that is in the new composition of council mukkiyama edukaga amaikapattathu appdi paathina bjp vandra enna try pandranga appdina to rope in that is ellarayum ore kai obc groups are them dalit tribes people ellarayume hindutva umbrella politics that is and the politics keela ivanga ellarayum ore rope panna poranga ma indha edathila relentless appdi irukka என்னவாதான் இந்த குரூப்ஸ் எல்லாரையும் ஒன்னா ஒரே ரோப்ல கொண்டு வரணும் அதுதான் இவங்களோட மெயின் டா மெயின் திங் ஓகேங்களா ரிலன்ட்லஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் தென் சாட்டி எயிட் நான் என்னமா சொல்லியிருந்தேன் சாட்டிஸ்பைங் அவர் ஓன் நீட் அண்ட் தென் ஷை ஆஃப் அப்படின்னா ஷை ஆஃப் ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் சம்திங் ஏதோ ஒன்னு கம்பேர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது அண்ட் தென் ஒரு முக்கியமான இடியம் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்களேன் சோ கீழே ஃபுல்லாவே அதை பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பேராகிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் ஹர்ஷ்வர்தன் ரவிசங்கர் பிரசாத் ராவ் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணியிருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஜோதித்திராதிய இந்தியா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் நிறைஞ்சவங்க திரும்ப கேபினெட் குள்ள இருக்காங்க என்னதான் ஹர்ஷ்வர்தன் ரவிசங்கர் பிரசாத் இவங்க எல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருந்தாலும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய இழப்பாவே அவங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கல எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா போட்டிருக்காங்க இல்லையா நியூ ஃபேசஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு இன்னுமே நிறைய பிளஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் லா அண்ட் தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கம்போசிஷன் வாஸ் டென்ட் என்ஹன்ஸ் கவர்னன்ஸ் ரிவப் தர் எக்கனாமி அண்ட் ஃபியூல் த பிஜேபி பொலிட்டிக்கல் மார்ச் அஹெட் ஆஃப் குரூஷியல் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் லோக்சபா எலெக்ஷன் ஸோ இந்த ஷஃபில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து வர ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்கும் சரி டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபோர்ல நடக்க போற லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ்க்கும் சரி அவங்களோட கவர்மெண்ட்டையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சைட்ல வைக்கும் அட் த சேம் டைம் Fuel the BJP's political march. That is, they are going to be able to get the correct fuel. And then, last line is going to be able to get the line. All these would be possible only if all hands are in the deck. All these would be possible if all hands are on the deck. All hands are on the deck. This is an idiom. All hands are on the deck. இது எல்லா விஷயமுமே இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும் ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு பிஜேபி வந்துட்டு முன்னிலைக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்ப பாசிபிள் ஆல் தீஸ் வுட் பி பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் ஆல் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் அந்த டெக் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் டு ஒர்க் ஹார்ட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் அண்ட் எய்ம் அதாவது ஒரு எய்ம நோக்கி நாம ஒரு கேம் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாரும் ஹார்ட் பண்றது நாட் ஒருத்தர் மட்டும் கிடையாதுமா இந்த இடத்துல ஆல் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஆன் த டெக் இருக்கா ஆல் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்றது எவ்ரி ஒன்னு குறைக்குது ஓகேங்களா எவ்ரி ஒன் ரெக்யர்ஸ் எவ்ரி ஒன் டு ஒர்க் ஹார்ட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் அண்ட் எய் ஒரு எய்மை நோக்கி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் ஹார்ட் பண்றது சோ ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்கறது சோ அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் பிஜேபி நினைக்கிற எல்லா இவங்க அடுத்தடுத்து வர ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வின் ஆகட்டும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் நல்லா பேஸ் பண்ண முடியும் சோ ஸ்ட்ராங்கா வின் பண்ண முடியும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல கொடுத்திருப்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் பார்த்தோமா என்ன ஃப்ரேஸ்மா ஷை ஆஃப் ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் சம்திங் ஓகேங்களா ஷை ஆஃப் அப்படின்னா ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் சம்திங் சாட்டி எயிட் அப்படின்னா என்ன 
என்னோம் Relentless. Relentless is what? Continuous efforts. BJP is continuous efforts. Why do you think this group is one way to get one way to get one way? That's it. And then finally, what do you think? All hands are on the deck. All hands are on the deck. What? Requires everyone to work hard in order to achieve an aim. One way to get one way to get one way to get one way to get one way. That's it. First editorial, let's see these words. Okay, what do you think? And then, second territory, this year's restriction by states have inflicted less economic costs than the 2020 lockdown. That is, if you compare the 2020 lockdown, you can see that the economic costs are state-wise. In the end, overall, India's economy is going to slow down. Last year, you can compare the economic costs in the year's state, one particular state's economic level is a little better. Because in the last year, the full lockdown is going to be all over India economy may be slow down at the same time state-wise path in a room of most of our drama so comparing to last year in the year on the path in a over a look over a state to me I'm going to break on here correct a balance funny from that I've been done in the first sorry second editorial is a bit fun telling that too sad sorry yet add to your dad less than a bit to God yet add nine a month the a D dad dad in a little bit of inner though you were phrase இன்னைக்கு பார்த்த ரெண்டு பிரைஸுமே ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் ஒரு பிரைஸ் பார்த்தோம்ல அதுவுமே என்னது லெஸ் தென் சம்திங் எதோனா விட விட குறைஞ்சிருக்கிறது அதே மாதிரி எட் ஆட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எ லிட்டில் பிட் ஓகேங்களா லாஸ்ட் எக்கனாமிக்கை கம்பேர் எக்கனாமிக் லெவலில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த லெவல் ரொம்ப மோசமாக கிடையாது இல்லை லிட்டில் பிட் நம்ம கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கும் ஓகேங்களா லிட்டில் பிட் ஓகேங்களா லிட்டில் அந்த வேர்டு முக்கியம் ஓகேங்களா எ லிட்டில் பிட் அண்ட் தென் ஸோ ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் மந்த்லேயும் வந்துட்டு நம்மளோட கிராஸ் ரெவன்யூ எப்படி இருந்தது அப்படின்றதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க So, if we have a lockdown, we will break the lockdown and break the lockdown and break the lockdown and break the lockdown and we will manage the lockdown and we will manage the lockdown. And then, second paragraph, shake an up. Shake an up is a phrasal verb. Shake an up. That is, to upset someone by shocking or surprising. That is, to upset someone by shocking or surprising. That is, to upset someone by shocking or surprising. Surprise in the pair less than a fun one idea. So, shock could grant a surprise could grant a or so that are upset under the opening up set in a fright and of the growth club to upset someone by shocking or surprising. So, in that I'm okay. This is surprising. I in the second wave. You are me at the park. The left. Oh, so put up on the more I said in this, but the dinner night surprising. I'm a cool shock. Could come on a lockdown. So, other than get shaken up. Abina to upset someone by shocking or surprising. So, that is the second thing that we can talk about. So, one of the central government or state government or some of the rules that we can talk about is a normal straight line to the economy. So, in this case, ramped up is a word, a phrasal verb. Ramped up. Can you tell me? Ramped up. Ramped up. Pandemic and vaccination. So, in the line of theory, if there is no dramatic resurgence of the pandemic and vaccinations are ramped up as promised. Ramped up, Abrina, to increase the activity or the level of something. Yedho, 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 So, the activity or level na increase pannera. Okay, na. So, yuppa nama, inge enna pannit irukko? I mean, nama lockdown time na enna pannit irukko? Mukkiyama, the government ikku periyya, oru challenge inga na irundadu onnu, virus spreadda haam paathu kudududu, at the same time, vaccinations are increased pannit irukko. I mean, vaccinate engi ing kore yama irukkudududu, vaccination tattu paadu ingi ing ilama irukkudududu, rindu yara rindu da mukkiyama government hindu paathu irukkudu nama. So, there is no dramatic resurgence abdi na enna ma. So, in the lockdown, last lockdown apurutthu varakki meyo paathik na, narayya confusion sirindudu vaccinate, அதாது vaccination ரோனும் கொண்டு வரலை அதுக்கப் பிரக்கு கொண்டு வந்து எல்லாரும் இஞ்சைக் கண்ணிக்குங்க அப்படி என்ன சொன்னாங்க பட் இந்த lockdown பொருத்து வரைக்கு எந்த ஒரு drama்வு நடக்கல there is no dramatic resurgence எல்லாமே proper as promised ramped up as promised சொன்ன மாதிரியே நடந்தத்து government வந்துது ஒவ்வுர் state governmentாருக்கட்டு 
அவங்க பர்டிகுலரா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க சொன்ன ப்ராமிசஸ காப்பாத்திருக்காங்க ரேம்பிட் அப் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் தி ஆக்டிவிட்டி ஆர் த லெவல் ஆஃப் சம்திங் லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த இயர் வந்து வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமலும் அட் த சேம் டைம் வேக்சினேஷன்ஸ் கரெக்டா கொடுத்து அவங்க சொன்ன பேரை காப்பாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ரேம்பிட் அப் அப்படின்றது ஒரு பிரேசல் வர்க் டு இன்க்ரீஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆர் த லெவல் ஆஃப் சம்திங் ஸோ தேர்டு ஐ மீன் செகண்ட் செகண்ட் எடிட்டோரியல்ல நாம மூணு மூணு பேக் மூணு பார்த்துருப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேஸ் ரெண்டு ஃப்ரேசல் வேர்ட் டூ டேடு ஐ மீன் டூ ஏ டேட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஏ டேட் அப்படின்னா எ லிட்டில் விட்டுன்னு அர்த்தம் அட் த சேம் டைம் ஷேக்கன் அப் ஷேக்கன் அப்னா என்னது டூ அப்செட் சம் ஒன் பை ஷாக்கிங் ஆர் சர்ப்ரைசிங் அண்ட் தென் ரேம்பிட் அப் ரேம்பிட் அப் அப்படின்னா டூ இன்க்ரீஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆர் த லெவல் ஆஃப் சம்திங் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்த ரெண்டு எடிட்டோரியலுமே நம்ம மொத்தமா சேர்த்து நம்ம ரெண்டு ஃப்ரேஸ் ரெண்டு ஃப்ரேசல் ஒர்க்ஸ் அண்ட் தென் ஒரு இடியம் பார்த்திருப்போம் அண்ட் தென் வக்கேப் ரெண்டு பார்த்திருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஓகேங்களா ஃபேசல் ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் தென் இன்னைக்கு கார்ட்டூன் கிடையாது ஸோ இந்த சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு குவாலிஃபைடு ஆர் டீச்சர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைடா இருக்காங்க அவங்க ஓவர் ஓவர் குவாலிஃபைடா இருக்காங்களா இல்லை அண்டர் குவாலிஃபைடா இருக்காங்களா அதை பற்றின ஒரு ஒரு சார்ட் தான் ஸோ இந்த சார்ட்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைஸா வந்துட்டு Under qualified across states, ஓகேங்களா சோ ப்ரீ பிரைமரி ஸ்கூல்ஸா இருக்கட்டும் பிரைமரி அப்பர் பிரைமரி செகண்டரி ஹையர் செகண்டரி இப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகாடமிக் லெவல்ல டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரம் த காலேஜ் பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம் ஃபில் பிஹெச்டி போஸ்ட் டாக்டரல் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎட் டிப்ளமோ ஆர் எம்ஏட் அந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரீ பிரைமரினா என்ன ப்ரீ பிரைமரியில எப்படி யார் இருப்பாங்க மோ மோஸ்ட்லி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரிக்கு முன்னாடி ப்ரீ பிரைமரியில போய் டாக்டரல் படிச்சவங்களை போடுவாங்களா இல்ல ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் கிராஜுவேஷன் லெவல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரைமரி அப்பர் பிரைமரி செகண்டரி ஹையர் செகண்டரிக்கும் ஒரு ஒரு கிராஜுவேஷன் லெவல் இருக்கும் ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே இவ்வளவு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அண்டர் குவாலிஃபையா இருக்காங்களா டீச்சர்ஸ் ஸோ அதான் இந்த சார்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் செகண்டரி லெவல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க இது மேனேஜ் அதாவது அக்ராஸ் த லெவல் அபவுட் த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆர் இன் பிரைவேட் அன்னைடட் அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் அன்னைடட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் எய்டட் மதராசா ரெகனைஸ்டு நவோதியா வித்யாலயா அண்ட் ரெகனைஸ்டு கேந்திரியா வித்யாலயா லோக்கல் பாடி அண்ட் ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மதராசா ஸோ இதை பத்தி கொடுத்து இந்த ஸ்கூல்ஸ் ரெகுலேட்டரா கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல எத்தனை அண்டர் குவாலிஃபைட் இருக்காங்க அப்படின்னு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா இந்த சார்ட்டை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஹெட்லைன்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்மர் ஹிமாச்சல் சீஃப் மினிஸ்டர் பிர்பத்ரா சிங் டில் எ டவர் ஃபிகர் இந்த ஹில் ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ பிர்பத்ரா சிங்ன்ற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேச சேர்ந்த ஒரு ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ பொலிட்டீஷியன் ஸோ இவருக்கோட ஏஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் ஸோ ஷிம்லால இறந்துட்டார் ஓகேங்களா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இவரோட நேம் பிர்பத்ரா சிங் எந்த ஸ்டேட்டோட ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஓகேங்களா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விம்லடான் இவெண்ட் விம்லடான் இவெண்ட் எங்கம்மா நடக்குது லண்டன்ல நடக்குது ஸோ பிரிஸ்கோவா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ்க்கு ரீ ரீச் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் யார் வின்னர்னு ஜஸ்ட் இந்த ஈவெண்ட் எங்க நடந்தது லண்டன் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் யூரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி யூரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எங்கம்மா நடக்குது கோப்பன் ஹேகன் டென்மார்க்ல நடக்குது இது நேற்று நடந்த ஒரு மேட்சோட ஈவெண்ட் தான் இப்போ இது எங்க நடக்குதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் யூரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டென்மார்க் அண்ட் தென் ஒலிம்பிக்ஸ் டு பி ஹெல்ட் வித் அவுட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்னா யாருமா பார்வையாளர்கள் ஆடியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒலிம்பிக் ஈவன் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்கு இல்ல அதை பத்தி தான் இங்க பேசியிருப்பாங்க ஸோ டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கம்மா நடக்குது ஜப்பான்ல நடக்குது ஃப்ரம் ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ டு எயித் ஆகஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ்
சோ இவரோட பேரை நோட் பண்ணிக்கோங்க நிஹால் சரண் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா பிரகணானந்தா சோ ரெடி ஃபார் வேர்ல்டு கப் சோ இவர் சென்னையை சேர்ந்தவர் தான் சோ நெக்ஸ்ட் வீக் நடக்க போற செஸ் வேர்ல்டு கப் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யால சோச்சியில நடக்க போகுது சோ இந்த வேர்ல்டு கப்ல பிரகணானந்தாவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிபு டெபியூட் வேர்ல்டு கப்புக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க நேம நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரகணானந்தா ஓகேங்களா சோ இவரோட நேம் நிகல் சரண் ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளவுதான் நியூஸ் பேப் அதாவது எடிட்டோரியல்ல பார்த்த அந்த பேக்கேப்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரேசல் ஒர்க் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா தேங்க்யூ